ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਨਾਈਟਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਪੰਚ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਟ ਆਫ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਖਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਦਾਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਧਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਚ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1799 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 1849 ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਐਂਪਾਇਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੋ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਔਰ ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਕ
ਹਕੀਕਤ ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਜਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਆਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ੇਖ ਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਪਾਈ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬੜਾ ਜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਪੋੜ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦਿੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਣਜ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਡੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਟੋਕਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਨਕਮਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਂਡੇ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਡਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਪਰਸ਼ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 20 ਲੱਖ ਆਣਗੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਧਨ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ
ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੱਚ ਕੋਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੇਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਟ ਟੂ ਰੀਲਾਂਚ FTA ਟਾਕਸ ਡਿਸਕਸ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਟ ਸਮਿਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਨਰਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬੂਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਬਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਬੂਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ to finally relaunch talks for a comprehensive trade and investment treaty on saturday ke is saturday yani ke kal a karange the announcement which will resume talks on bilateral trade and investment agreement or free trade agreement that have been frozen since 2013 will be made as prime minister modi takes part in a virtual meeting with 27 european leaders that it hosted by portugal on may 8th hun kal modi sahab janab sheikh chilli urf elias nu kehnde ne narendra modi oh jehdi hai ek virtual conference european leaders de naal jis tarah european leader ne oh karnge during the summit the two sides will also announce agreements on enhancing infrastructure and connectivity ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਤਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ and on cooperation to deal with pandemic response and recovery and a joint mechanism on artificial intelligence hun kyunki china we had artificial intelligence eh lok mar rahe ne basics unna nu provide nahi ho rahi hai medical field di hai aur eh artificial intelligence karnge dooja aur eh kala eh nahi hai modi hun taranjit singh sandhu acha jene kal doctor anthony fauci naal mulakat kiti main kya na tera field hai ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹਟਿਆ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੰਧੂ ਅਰਜਿਸ ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਾ ਸੀਓਐਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਟੌਪ ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸੀਓ ਐਲਬਰਟਾ ਬਿਊਰੋਲਾ ਥਰਮੋ ਫਿਸ਼ਰ ਮਾਰਕ ਕੈਸਪਰ ਬਰਨਰਡ ਬਰਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀਟਿਲਿਕਾ ਸਾਇੰਟ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਟਿਮਕਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਟ ਆਫ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੋ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗੇ ਉੱਠਤੇ ਜਾਓ ਉੱਠਤੇ ਜਾਓ ਉੱਠਤੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥਾ ਆਪਸੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਈ ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਇਤਨਾ ਉਠਾ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਉੱਚਾ ਉਠਣਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਪੇਸ ਮੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ